症。根据统计，全世界有好几亿的人口有忧郁症。是哦，台湾也有百分之十几有忧郁症，嗯，所以一百个人里面有十几个患有忧郁症、嗯。那既然这样，就是一个很严重的病症。病症哦，那哦其实讲病症，那是因为医学上认定它是病症。其实，在我看来，忧郁症并不是病症。所以医学就把它列为一种病。嗯。那为什么会有这种病啊？为什么会有这种病？嗯，这种问题有很多个层面可以讨论。就是我们有提到显化法则，如果你根据显化法则，你用忧郁的导致忧郁的想法，然后用忧郁的情绪，然后显化出会让你有忧郁的情境，然后你接收到这个情境之后，你又重复的有忧郁的想法、忧郁的情绪、忧郁的情境，又再次显化，那么这个循环就会不断发生，那一直持续的进入这种忧郁的轮回回圈里面，那么就会变成忧郁症，嗯。其实啊，忧郁症它不是一种病，一直把忧郁症当成是一种病，然后去吃药，然后对待哦，会出问题的。什么问题？问题就是你当你自己肯定自己有这个病的时候、嗯、啊，并且你一直去治疗它、嗯，然后你就会更落入你有问题的这种循环，然后就持续的在那里循环，然后你就觉得忧郁症是一种很难根治的病，然后你就一直在那里循环这样子，你自己去肯更加肯定的这个问题。那其实忧郁症根本就不是个问题，忧郁本来就是一种很正常的情绪。正常？对啊，每个人都有忧郁的时候嘛、嗯，都有很开心感觉到幸福的时候，也有很悲伤落寞感觉到忧郁的时候，不就跟天气一样吗？就是有太阳，然后有下雨，只是一连续持续的下雨，就会觉得哎，那这样就是个问题。那那改变这个问题，不是在生理上就能解决的，它是。往往是你信念上出了问题，才会这样子去轮回。嗯，那但是这个生理跟心理往往是相连的，生理影响心理，心理又影响生理，那心理又反过来影响生理的时候，就会更加深的这种循环。忧郁症大概是这样子，我们以生理来讲，其实就是松果体出了问题。松果体出问题？对呀、啊，我们讲了半天松果体，它其实哎、欸、跟忧郁症又扯上关系。松果体它不只会分泌二甲基色胺。二甲基色胺就是那个，呃，让你能够穿越不同空间的一种激素。嗯，不同空间，怎、嗯、么越讲越玄呢<笑>？其实就像那个，就是 DMT 嘛，就 D 哦 DMT。对呀、啊，它会制造 DMT。啊、找什么,什麼二甲基酸？啊，对呀、啊，太名词太复杂，反正就是可以让你意识进入不同层面的一个、嗯、一个激素。那除了除了这样之外，我们也知道，哎、欸，松果体分泌褪黑激素啊，然后灯一关黑了，然后晚上。然后松果体又开始分泌褪黑激素，然后就想睡觉。嗯，那松果体可以也也会用来调节心脏啊等等气脉的运行，这是松果体的作用。但是它还有一个作用就是分泌巴多胺啊、血清素啊这些东西，这些东西就是影响人忧不忧郁、开不开心一个很大的因素。当人类的松果体不分泌血清素、多巴胺这些东西的时候，然后人就会开始进入忧郁的情绪，所以，但是就反过来，就是当你持续的忧郁的时候，你的松果体就会钝化，然后它就不分泌血清素跟多巴胺了，然后就影响到你就会持续那个忧郁感。那生理影响心理，心理影响生理。那所以说穿了，你要去治疗这种问题，可以从两方面着手，一方面就是处理你的松果体。那另外一方面就是你要改变这种轮回，你必须从信念上着手，信念才是主要的因素，中国体是第二个因素。但是这两个因素往往医学上都没有很重视。嗯，那医学可能很简单的让你吃一些吃药，吃药，然后去补充那个血清素什么，然后其实补充血清素没用，血清素这种东西是中国体自然会制造，你去强制去补充，但是你的优越情绪它会消耗掉，然后而且你的中国体会有造成一种问题。问题就是，中国体判断说，哎，你自己有血清素，它不需要制造，它就罢工了，以后再也不制造血清素。哎，所以为什么忧郁症的人吃药越吃越严重？真的有这个迹象，就是你吃的时候，哎，没那么忧郁，但是你不吃不行。嗯，那到最后你越吃越重，然后就越越来越持续这样，哎，都不会好。那吃药不是会要治治疗好的吗？但是吃药变成是一种减缓一时的状态。那这个问题始终没办法根除，那就一直循环，你就一直吃药，一直吃药
，那就问题就更大了。那这这些网络上都有说吗？都、嗯哦、没说啊，都没说。就医学他认定不是这样。对呀、啊，但是我看起来是这样。Oh. 我提出一种可能性，大家可以去参考。嗯 oh. 那我也提出一些可能性，大家可以去尝试。如果有这些问题的，第一是要改变你的信念，从信念上着手，去培养那个正循环。第二就是处理你的松果体。那这这些方面，医学比较没有去谈。那会不会有些人想说啊，吃药就会好？那吃药真的好起来了？吃药就会好，你会你会被现实所打败了你的信念，就是你你可能会认为吃药会好，一开始会有一点点这种想法，但是你也不确定，但是你持续的一直忧郁下去，你就会接受了身体提供的讯息，觉得说啊没有用。那你之前不是说忧郁症还有一种方法就是氛围？氛围。氛围也就是信念的改变，就是你感受到不同氛围的时候，那你信念自然产生了不同的信念。我们就是落入了一个氛围，其实是一个场，类似一个场，你一直在一个场里面跳不出来，所以我们改变环境，改变氛围，然后你就可以跳出原本的那个场，然后用新的场去去去制造出新的信念。那比如说有人，我就听说过他参加。不同的宗教，然后哎，是、嗯、那个忧郁症就好，就是因为周遭的氛围完全让他感觉到很幸福啊，嗯、很喜悦啊、嗯、等等，然后哎他就改变、嗯，就用氛围去改变他的信念。我好像有听过很多，好像都是基督教，嗯，就是基督教会营造那种喜乐的氛围，<笑>对,对对对对对，嗯，大家都很很很开心这样，嗯、很 happy。嗯、<笑><笑>那不是还有那个心理医师吗？心理医师、嗯、跟忧郁症。患者聊天，可以啊，就借由聊天的时候去把他一些卡住的信念带出来、嗯，然后把它解开，这是这也是一种方式。那你知道跟忧郁症者要怎么相处吗？他会比较舒服，比较开心。基本上就是要肯定他的存在。嗯，其实忧郁症患者有一个问题就是，他会失去一种存在感，他会觉得活着一点意思都没有。嗯，然后你要肯定他的存在。然后要建立他的一种存在感，让他觉得说，我存在是有意义的，我存在本身就是一个很好的事情，嗯、而不是一个好生命完全没有作用，然后没有意义，然后毫无生气，然后落入一种好像深渊一样的感觉。那第一个是建立他存在的感第感觉有存在感，第二个就是让他觉得生命其实是有希望的。嗯嗯，这个就很重要。那那忧郁症者听起来。是很容易开悟还是不适合开悟？就登出来。其实登出跟任何症都没关系，忧郁症就是一种忧郁的情绪、嗯。那你看到自己忧郁的情绪，那个看始终都在。哦，对啊。那所以你看到自己忧郁，看到自己开心，又不管忧郁又开心，任何情绪它只是你观察的一个对象。嗯。所以你借由观察的对象去找到，哎、欸，谁在看着？那回归去，把自己安住在那个看着。忧郁可以继续忧郁，但是你看着忧郁发生，哎，连忧郁都会被你消化掉。嗯、这是一个治疗忧郁症最终最好的手段，最快吧？对呀、啊，最快、嗯。就一样是不解释，不解释，看着忧郁而不解释，忧郁会被你消化掉。嗯嗯。那其实当你看着一切发生而不去参与的时候，其实那时候你的松果体是处在一种活跃的状态，这又是另外一个层次、嗯，就是不管身心呢，你都会得到治疗，身身体的治疗就是。当你看着一切发生，你不予解释的时候，你的松果体是活药的，那活药就会刺激血清素、多巴胺这些分泌，哎，那你就没那么忧郁，慢慢就好了、嗯。另外一个就是心理得到治疗，就是你的你的忧郁会变成你观察的一个对象，那所有被观察的对象，你只要不去解释它，这个对象它都会消融，那所以也会被治疗。但是忧郁症者他们就陷入那个忧郁嘛，也很难跳出来观察了。其实不会，其实观察它是本身一直都在，就是如果它没有观察、没有觉察，它就不行，人是人，就什么都不知道，昏迷不行。但是没有啊，忧郁症者他还是很清醒的在过生活，他知道自己很忧郁，然后知道自己现在很低落，就是跳不出来。他那个知道始终都在，只是他站的地方是在那个忧郁的深渊里面，而不是在那个知道忧郁的那个知道。所以，他你只要提醒他这个位置，他就会回到这个位置。他就知道哦，原来是这样子。哎，我真的看到我忧郁。那这时候我看到我忧郁，那我就不是那个忧郁
我知道自己看到忧郁，那我就不是那个忧郁，就有点像我知道自己在做什么。那这时候我看到，那其实做什么是被我看到的对象。嗯，那我在网络上好像看到一些，就是说不能跟忧郁症者说的话，就是你可能想要安慰他，但你越说越糟，那是怎么一回事啊？<笑>嗯。什么一回事？你只是触动他，更抓住那个忧郁的信念。嗯，至于什么话，应该有千百种都有可能。抓住那忧郁的信念，但有一些，有一些话好像听起来是很正面的啊，你要开心起来啊。但这句话不就是让他抓住忧郁的信念？你就已经告诉我说我不开心，那所以我才要开心起来。哦、你又证明我是不开心的，就这话里面的那个。不是那句话代表什么？是那句话的前面的意思是什么？ Oh. 就是你告诉我我要开心，那就是我不开心，我才要去开心。所以这句话的前面的意思就是先肯定了我是不开心的，那所以要才要让我开心起来。Oh. 那这这些话如何去辨别？这个就要有一点智慧。嗯，对啊，你就可以看清楚那句话的前面是用什么基础去建立的。嗯，嗯那假设说我现在是一个忧郁忧郁者，那你会怎么安慰我，让我好转？其实我不会去安慰你啊。不会吗？不会，不需要安慰，因为我只要肯定你是没问题的就好。我会告诉你说，其实你没有病，你也没有忧郁症，这一切都是不存在的。你看到自己忧郁，只是那个忧郁只是一个情绪，情绪的波动就像下雨一样来来去去，那一切都是正常的，所以你没有病。你既然看得到自己是忧郁的，你就没有病，那你很清楚看到这一切的发生。就像我们看到外面在下雨，那其实下雨不是你的问题，你是没有下雨的。既然你看到下雨，下雨只是一个现象，所以你并不是这个现象的。那所以你没有病啊，你看得很清楚啊，你只是看着一个现象发生，情绪来来去去，只是这这个情绪可能比较久这样子，那总是会过去。所以你看着这一切发生，你本身并没有问题，你肯定了你没有问题，其实就不用去那么介意。我好像看看过有一些电影，好像都跟呃忧郁啊、精神有关，我就观察到，可能电影的主角他是有点忧郁，有点。没办法融入社会，融入人群，那就是他接触的人事物很多可能是有点呃负面的，就是可能啊、呃、大家都在追逐金钱啊，追逐社会地位啊，追逐很多很多的东西，嗯、那每个人都在追逐嘛，但是他就没有想要追逐这些，那但是别人就会想说，哎，他怎么都跟别人不一样？你怎么都不做事啊？你怎么都做不好？你怎么都不追逐呢？嗯、你要怎样？你要怎样？你要怎样啊？嗯嗯，然后就会觉得啊，他是不是有病啊？他是不是啊、嗯，怎么生出这样什么都不会做的孩子啊？哈、啊，怎么这个孩子都跟其他孩子不一样，其他孩子那么优秀的等等，就是因为种种的原因，造成这些人不被肯定。嗯，就可能他的笑点跟别人的笑点不一样，就不被肯定。那、嗯、或是大家都在追逐金钱，大家都去工作，都嗯课业都很好等等等，那他就不好，那他就不被肯定。所以，所以很多星际种子都有忧郁症倾向，真的、哦，好像有这么一回事，嗯、就是有一些，因为他们在社会上总是，不管是想法或行为上，嗯，他的取向不一样，那不一样的情况就会被不肯定，嗯，那长时间不肯定啊，就造成他心理上，然后觉得人生活着好像没什么意思，然后活着都不会被肯定，然后觉得我的存在好像是多余的这样。那有这种感觉的时候，这一直循环的，就形形成一种忧郁的倾向。那所以很多心气种子远离人群，然后带着一种忧郁的感觉这样，然后觉得根本就不被理解、不被接受。好像蛮正常，在这个世界。对啊，但是一般人就不是这样，一般人就是被被熏陶，然后认为要。要做一些社会规范的事，努力向上，然后做什么做什么，嗯、然后，但是很多星际种子跟这些反而是倒反的。嗯，<笑>对啊，反而就是那些所谓的正常人，嗯，可能就只是他们相信着某一套框架这样子，嗯、那跟那些忧郁症者的框架不同，是这样吗？嗯、对啊，没错、啊嗯，在医学上忧郁症，然后只是认为说长时间长期忧郁，然后就。嗯就是忧郁症，那其实他很多事情都有一些触发的点，嗯、就是他长时间不被肯定，然后所造成的心理状态，然后变成忧郁症。那这些东西可能很难去追溯他到底是什么原因、嗯。那可能很多从小就开始一直延续，然后到一个点就变成长时间的忧郁症。嗯，嗯
。所以其实说忧郁症根本就没有忧郁症这回事啊。没有忧郁症这回事，啊、它是身<笑>心理信念上导致忧郁的倾向，然后造成生理上就是生活体分泌上的失调，然后整个就造成问题。那其实。同时可以两方面进行，一方面去改变信念，另外一方面去刺激他的松果体，让他松果体产生作用。那这两者都都是最好的方式。如果你光用一种方式，可能没有办法很快达到效果。两种并行。嗯，嗯那有些人又说，嗯，其实不需要开启松果体啊，干嘛追求开启松果体？嗯，这是恢复你正常。分泌的状态并不是去追求开启松果体，因为你长时间忧郁，造成你生理、心理出了问题。嗯、这时候从松果体着手，然后去让它恢复正常，只是这样，也不是去要开启什么第三眼啊这些。<笑>对啊，应该是说不同的法适合不同的人嘛。嗯，呃、就是适合你的不一定适合别人，适合别人的你可能不喜欢这样子。嗯、所以可能别人想要刺激松果体或开第三眼。那或是哎、欸、都不想玩了，要登出回家，或是他要显化丰盛，那他的丰盛可能是金钱或是心灵上的富足等等等，这些每个人的框架、每个人的定义都不同。嗯,嗯对啊，就是大家都是自由的，都是自由的选择。嗯，<笑>其实不管怎么选择，就是每个人在一套自己的系统上运作。啊、嗯嗯,嗯，那往往有时候自己的系统跟社会的系统有所抵触、嗯，然后就会觉得自己。跟社会格格不入，然后慢慢就变成忧郁症。所以是不是大家都要懂得，就是每个人都是自由的，就是只是框架的不同，就是我是这样子，但不一定适合他。这样当然是最好的，对啊，就是每一个人<笑>尊重每一个人的独特性是最好的。但是，嗯，在社会上不容易做到，就是。每个人用自己的信念系统滤镜看待别人的时候、嗯，就很自然会去要求别人也跟自己的信念是一样的、吻合的。那、嗯、这主要是这样子，自己才会舒服。因为别人跟我是同步调的时候啊，我就会感到舒服。那每一个人都希望自己舒服，那所以就会想希望别人也跟着自己的系统一样的方式在运作、嗯。如果全世界的人都要舒服的话，<笑>那是彼此尊重彼此嘛？对呀、啊，没错啊，是这样子、嗯。那要怎么做到彼此尊重彼此？怎么样做到彼此尊重彼此？其实有点困难，除非、啊、除非真正你处于观察者状态，知道一切只是一个被观察对象、嗯，你不会去要求那个对象一定是如何如何。对啊，对啊，这样子才不会去有所冲突。如果站在角色，其实每一个人都是为了自己的嗯舒适来。存活的，那所以其实真正要做到彼此不干扰，那其实自己不干扰自己就不会去要求别人跟我是同步。那自己怎么不干扰到自己？就是自己的信念自己看到，嗯，只是看的对象，那自己处在观察者的状态，然后去看待一切，一切都会是完美正常的。下雨也是正常的，出太阳也是正常，忧郁也正常，然后开心也是正常，一切其实都是我们自观察的对象，而自己是那个看电影的人，一切就这样。哇，一幕一幕过去，那这样子每一个人都只是存活的很自在，那就不会有那种我一定要你怎样，嗯、就不会这样。嗯，对啊，像我们拍影片分享，就是分享我们所知道的讯息嘛。嗯嗯，我们也不会去认定其他的系统的对错，那一切都只是选择。我们这个频道很多影片也分享不同的选择。嗯嗯、呃，就是有些人可能他。他是想要开悟登出解脱，他不想玩这些游戏。那我们就有分享开悟登出解脱的影片。嗯，那有些人他就是对这些完全都没有兴趣，对，对什么神通技能也没有兴趣，他只是想要在这个地球好好的玩，显化丰盛。那金钱也是一种丰盛嘛、嗯？那我们有分享显化法则，它是真的有效，可以显化出你想要的生活的嗯。嗯，那有些人不想要玩这些。显化物质丰盛等等的游戏，他可能想要玩一些呃灵性的技能。那我们其他影片有分享，所以呢，每一个影片是给不同的适合的人看的。如果像我们谈到的显化法则影片，那有谈到金钱。那如果你觉得啊不需要金钱呢、啊，我在修行，我不需要金钱，那看太阳就会饱了。那我我觉得我看个风景我就很丰盛，我就很。幸福啦，我干嘛要金钱？那可是对于其他人来说，看个风景根本就不会丰盛。那有些人就是这么想的。那每个人适合的法都不同嘛。其实所谓显化法则的意义是在于那个自在无碍，也就是
，你可以自由创造出你想要的情境，回馈你自己。那这个如果可以，呃，做得很顺畅，那自然就自在无碍。你想要风景，你就想要出风景；啊、你想要物质丰盛，你就想要出物质丰盛。它只是那份自由感，就是你。能够自由顺畅地去营造出自己想要的情境，回馈就是这样。不管它是什么，你你可以营造出你想要风景，然后或者你想要营造出宁静，那那么你想要出一个宁静的环境，或者有人带你带领你进入宁静，那你就显化出这样的一个循环。那有人他觉得自由的是是，他想买什么时候他可以买，那么这也是一种自由。那当他显化出他可以买什么可以去买的时候，他感觉到有一个自由感，那个自由感就觉得不会能量上不会被阻碍，那这个就是一种自在无碍。显化法则的意义是在于那个自在无碍，而不是说你执着于哪一个区块。每个人对自在无碍的。感受定义不同，所以有人要这个，嗯、有人要那个。我们讲的是如何去自在无碍，就去显化出你自己要的。那跟金钱什么都无关。你要金钱，那自在无碍的显化金钱；你要宁静，自在无碍的显化出宁静；你要爱情，自在无碍的显化出爱情。不管你要什么，你就是用显化法则，自在无碍的显化出你要的情境，回馈于你自己。嗯、那没有没有什么说哪个是对的，因为每个人对自由的定义是不同。所以，就每个人自在无碍去显化自己要的，就是这样，而不是说，哎，哦，你针对金钱，然后你是不对的，嗯，没有什么对与错，他要的也不是说看到那个金钱，而是金钱可以换取他想要的那个东西，嗯、意思是这样，对呀、啊嗯，那他想要的东西可以显化出来，那即使不是金钱而来，是别人送他的，应该也很开心、很自由、很快乐。钱不是问题，问题是没有钱，<笑>对吧、啊？这是一句笑话。但是其实问题也不在没有钱，问题是你不懂得去显化那个你要的回馈自己，所以你感觉不自由。那不自由原因，你会不不自觉的把它归咎于钱，因为有些东西需要钱去买去换。那你觉得是因为没有钱的缘故，那你就会卡在金钱的这个这个困境里面跑不出来。其实钱不是问题，是那个情境能够回馈，对，就是显化你能够自由的显化情境的回馈，而不是。卡了一个东西，中间想说我要钱，我要钱，我要钱。当一直去卡在这种想法的时候，其实你就会被困在没有办法显化你要的情境回馈，因为钱你就变成把钱认为是阻挡你得到你要的自由的一个关卡。那其实一切跟这个钱没有关系，重点是你自由显化出你要的回馈。把钱这个东西也可以摆在一边，你很自然的显化出丰盛的回馈，钱自然就会，它是一个中间的一个助力，它会帮助你完成这些事情，钱会自己来，因为你显化出这个东西，如果它需要钱去买的话，你很自然而然就会有钱，然后去支持你去得到这个东西，就是这样。所以重点是那个。感觉，把自己放在你得到了丰盛的感觉，那钱自然就来，而不是不用把想法专注在钱上面。嗯嗯，其实我们，你看我们这一集明明是忧郁症，那我们却讲了这么多，你看忧郁症啊、松果体啊、<笑>丰盛啊、显化法则啊、金钱啊，其实我觉得这些东西都还蛮相连的，对不对？嗯、就是，哎呀。相连性为什么会这样？就是因为卡在一个社会机制，就是因为这个社会机制导致很多人没办法融入，然后得了忧郁症，也卡<笑>也让很多人卡在这个社会机制没办法显化，然后整个都其实都是机制的问题。对啊，每一个人都有不同的价值观。我们提出一个方式，可以让大家更自由。嗯、那至于接不接受这个方式，每一个人的因缘也不一样、嗯，每一个人有自己的选择，这是很好的。就是我们提出的。还是一套比较大的系统，嗯、比较宽阔的系统，它还是一套系统。那所以你可以选择这样的系统，你也可以选择你不接受这样的系统，其实都是自由的。嗯、这个世界就是很棒的地方，就是每一个人都可以自由选择、嗯嗯。反正就是物以类聚嘛，就是有人可能比较喜欢框架比较小的系统，嗯，那这样的人他们就会聚在一起。其实也不是喜欢，他、嗯、是。他是已经被编进去、oh, 跳不出来，所以他只会在这样的系统下运作。嗯，嗯说到喜欢，他自己也不一定喜欢。哦，也是啊，<笑>但是不喜欢又就是跳不出来。嗯，那就是可能某一个点的时候，他就就提升了吧。嗯,嗯那我们的很多影片其实就是提出一个比较大的框架系统。嗯,嗯或是甚至是跳出这些框架的。对，我们现在登出。对啊，开那个班的用意就是。嗯、完全跳出任何系统。嗯,嗯那个就是另外一个话题。嗯、那那如果听到这些比较大的框架的系统
，那他觉得啊，我这就是我要的，我要选择这样，那就会转转变为这个较大的框架系统，那就会活得比较自由、幸福，不会得那个幸福症。对的，幸福症，<笑>幸福症，这世界就很有趣。就如果长时间忧郁，然后就会是一个忧郁症、嗯。有人长时间幸福，那为什么没有人说他是幸福症？<笑>对、啊，就像我们两个就是幸福症。嗯，对，哎、欸，我们幸福症，<笑>对，哎、欸，得了幸福症，那我们要编一个幸福症。嗯，对，好，从现在开始，那地球就有一个症状叫做幸福症。嗯，要感染大家，让大家都得幸福。<笑>对对对对对。对啊，幸福症是会感染的哦，嗯、是会传染的、哦嗯，是一种传染病哦。哎<笑>，你怎么有幸福症？嗯、你这样很棒哦。<笑>对啊，那可能如果有一些觉得自己很忧郁的人，可能今天听到这个影片的比较大的框架系统的话，可能就会觉得啊，这就是我要的，哇，觉得好棒哦，那豁然开朗这样子，那就可以选择活进这套较大的框架、无限宽阔的框架系统。嗯那不用担心自己是很孤独的，很、嗯、没有人理解的，嗯，因为地球世界很大嘛，对啊，你活进什么框架系统，就会吸引什么人事物。如果你是幸福症者，<笑>那你就会吸引很多丰盛的人事物。那那些呃跟你频率不合的、框架不对的，那那些人事物就会自然的离开，你也不用去多想什么，多多花心思、能量在这些。不对的人事物上，那些人自然会离开这样子，那这是一个很正常的转变。嗯，像我们拍这么多影片，分享这么多讯息，接受这些讯息的人也很多，都来来去去的、啊，对不对？嗯，那就是、啊、那就是有没有合而已啊，其实都一切都没有问题。嗯，对啊，就只是框架不同，他信念不同啊，对啊，那大家就彼此尊重，那就是尊重万物都是独特的这样子，嗯，就不会有那么多纷争啊，吵吵闹闹啊，那离开那些。不想要吵闹的话，就离开那些吵闹的地方，那你就会显化很多哇，很美好的人事物这样子。嗯嗯，好，嗯，这集就分享到这边，拜拜。嗯拜拜